哈喽，大家好，我是云哥。答应大伙的白金回廊入坑推荐视频安排走起。当然了，即便云哥不跟《原神》的米学长吵架呢，我也会入坑这个游戏。那大概就是缘分吧。事先声明，我可没收钱啊，完全是自来水。这期视频没有广告。事情的起因呢，要从游戏开服讲起。白金回廊的例会呢还可以，游戏教程真尼玛又臭又长，建模简直丑爆了。拿咱们的老婆云无月说起吧，都。都说她是古剑三女主，进到游戏，大哥你好，我找我的老婆云无月。什么？你就是？你不是个男的吗？不好意思，各位，就这张棱角分明的脸呢，我实在忍不住叫哥。好吧，相信竹龙赚钱以后呢，能跟王者一样把这个剑模啊升级升级。那么问题来了，云哥为啥能坚持玩下去呢？主要因为俩人。一个呢是我大哥，从小到大的云哥一直是大哥的跟屁虫，大哥玩啥我玩啥。现在大了呢，虽然三十多了，但还是愿意跟大哥一块玩，有话题。第二个呢是有个 UP 主叫啥名我给忘了，他说这个白金回廊的玩法呀，市面上找不出第二家。刚入坑的时候很烦，坚持玩二十小时就会着迷，这就提起云哥的兴趣了。众所周知，云哥一直是一个死鸭子嘴硬加自作聪明，一直喜欢。试图玩一些烧脑游戏，证明自己的智商。再加上这游戏复杂，另一方面不就说明可以玩的内容多吗？把云哥的好奇心勾起来了，试试吧。首先呢，说说剧情，咱就是说《逐龙工作室》《古剑三》这种旷世剧情神作，他们都做出来了。那这《白金回廊》的剧情可以说是闭眼入了，实际体验下来呢也是如此。前期剧情呢，云哥大部分都跳过了，因为急着干资源抽卡。到了第三章开始，也不是那么急了，就稍微看了几眼，就是柳叶刀变异那段，感觉呢真的是很精彩。前面的剧情呢也有一键回顾的功能，也不用为了重温剧情呢回去再开一个新号。其实我一直觉得吧，原神也应该加一个剧情回顾纯享版，像看电影那样可以回顾播放。结果这功能呢，白金回廊先安排了。故事来说呢，大体。就是有点 X 战警那个意思，变异人和普通人之间的矛盾。超能力呢，既是一种祝福，也是一种诅咒。搭配都市怪谈的题材呢，幻想与都市的生活穿插，很容易让人带入。云哥呢，很想看下去。美术的表现呢，中规中矩，我觉得也算舒服。CV 的演出呢，是重中之重。听说你还想救人。不值啊，老朱！为了那种人家，真的不值啊！这究竟是为什么呢？就像你之前说的，随着这种割裂感的加深，同调者与普通人将不可避免的渐行渐远，直到再也不能把对方视为同类。啊，对对对，就这种感觉吧，有点像什么呢？有点像，同样是原神玩家，米学长和，是吧？普通玩家之间，好像也逐渐就不把彼此当成同类了，<笑>就开始吵吵，你知道吧？干仗，哎，就是矛盾，你知道吧？不管是柳叶，还是反 X 能源人群，他们行动的根本驱动力，其实都是恐惧。哎，对对对，就是说，不管是强度党。还是这个米学长，他们行动的原因呢，也都是恐惧。强度党呢，怕且就让人觉得他这个游戏技术太菜呢，怕让人怕让人说他，是吧？怕怕打不过<咳>。然后呢，那米学长呢，就是嗯、呃，平时呢，可能就是总是现实生活被人打压呀，然后到网上来一个抱团取暖呐、啊，抱起团来，然后就。所有跟他们不一样的都得挨喷，你知道吧？就像云哥跟他们不一样，就得挨骂，很可怜的。当然了，作为一款游戏，玩法才是重中之重。云哥最开始呢，也是被独特玩法这个噱头给吸引过来的。首先说战斗方面，大体来说呢，就是魔兽世界指挥打团模拟器，角色之间呢也有原神一样的元素反应。地形啊，环境啊，开盾挡 BOSS 技能啊，可以拼操作细节，也可以躺平挂自动。云哥当初呢，方舟没玩下去，主要就是开图阶段不能挂自动
。我这边呢忙着干元神，又没工夫回去操作，就一直呢没玩进去。现在咱们老百姓啊，玩游戏大部分都是个见缝插针，这边手头忙着工作和学习、家务啊，那边呢手机挂着自动打，然后回来收菜，一心二用的快乐。唯一的缺点就是呢，新手教程阶段那叫一个墨迹啊。什么操作呀、啊，这那呀，这顿教你呀、啊，烦得很。熬过去之后呢，战斗阶段才逐渐变得妙趣横生。当然了，在云哥看来吧，养成阶段呢，才是这游戏的核心竞争力。玩原神呢，是刷圣遗物。白金回廊呢，就是回廊漫巡。啥是回廊漫巡呢？你就理解为打造装备就可以了。刻印呢，就是打出来的武器。烙痕呢，就是技能卡。漫巡一回得上八个角色卡，六张技能卡。就这组合，原地就是个千变万化。很多玩家纷纷表示，不由得想起了考研的青葱岁月。怎样搭配才能兼顾炖奶和输出？那玩意儿研究吧，太乐了。云哥是刷疯了，云嫂让我陪她看电影，我一只眼睛看电影，另一只眼睛刷《回廊漫巡》。原神的装备系统呢，圣遗物啊，强化歪了这那的呢，到了崩铁也是这一套，没啥创新。这《回廊漫巡》呢，角色一组合，技能卡一组合，每一步升级啊，都有那个麻将摸牌的快乐。更夸张的是，这个漫巡过程呢，可以跟别的玩家借人借卡。这个过程就好像玩原神把人家的专武借过来了，这样呢，即便有些卡你没抽到呢，这个打造武器的过程仍然不耽误使。有时候呢，就那一张关键卡没有，哎，借一张，问题迎刃而解。然后就到了很多刚入坑水友最关心的问题：哪个角色厉害？养哪个？这就到了游戏最有意思的环节了，搜攻略带节奏。同样一个角色吧，你看这个 UP 主说呢，他就是张垃圾牌；你再看另一个 UP 主说呢，那这张牌就强无敌。拿刘兄和田诺这些四星卡举例，乍一看呢就是个餐馆，长相也就那样。但你实际攻关的过程中呢，不论是配卡还是打斗，都嘎嘎实用。还有这些个技能卡，有些个阿级的卡吧，就一看就感觉肯定是捞。但是这个技能。一搭配吧，过关有奇效，主要还是看怎么搭配。这就给白嫖玩家呢提供了不错的游戏体验。当然了，刚入坑看的就是个两眼一麻黑儿，他认识我，我不认识他，那也没事儿，先整自动搭配，一顿瞎玩，玩着玩着就会了，不用要求自己一上来就表现完美。还是那句话，游戏的最高境界呢，就是随便玩玩，咱还是以乐为主。所以很多人呢，一看这个卡池有点懵。首先说一下，卡池有动画，我觉得这是。是设计上一个不小的进步了，别老就放一张例会拉倒了，让角色动起来。现在这个卡池 UP 的这个陈英呢，听说是《古剑三》的女主，然后呢还请来了新海配的音。桑弟说了，新海好啊，新海最查了。<笑>言归正传啊，在选角色方面呢，我推荐你走叉 P， 看哪个顺眼选哪个。当然了，如果大伙感兴趣呢，咱后面再做视频讲一讲。现在的白鲸的视频呢是不少。但是每个人的说法都不一样，云哥呢角色也没拿全，需要大伙的点赞支持。反正这个游戏吧，大体思路是这样：卖角色的游戏呢，每解锁一个角色，那就是解锁一个玩法。歪了命做呢，再提供一些强度。虽然说策划也不容易一碗水端平喽，但是大体来说呢，一个百花齐放的局面。让这游戏呢有点玩头，一旦配对锁死了，没有变化了，打啥都是国家队，那就不好玩了，缺乏想象力和探索空间。所以策划呢也很简单，太弱了就加强，太强了就削弱。玩家抽的是玩法，抽的是好看。一旦玩家抽起强度来了，甚至像原神那样整出个强度党，一张卡爆杀全游戏，玩家呢就开始社区吵架了，吵生气了就把游戏卸了，逐渐忘记了旅行的意义。白金回廊呢，在游戏福利上呢，云哥也非常满意。那天我正干着呢，策划给发个邮件，最近我们被骂惨了，给大家发两个十连。再看看原神前瞻，发个三抽，玩家分两派，掉粉吵了好几天了，整得我现在一上原神，想起这些吵架的心情都破坏了。到现在呢，原神策划还装死，哎。差距，差距，这大概就是天之道，损有余而补不足吧。言归正传，白金回廊的福利吧，你刚入坑的时候感觉少
，干着干着就发现其实还真不少。这几天下来呢，云哥经常感觉就干一会儿一个十连，干一会儿又一个十连，可以白嫖的资源实在是很多。你实在我也实在，原神正好停课了，白金回廊小规模消费一下，别管多少，玩的就是个乐。我现在一看北洛这不大帅哥吗？结果踢快递箱打人，打死了给来一个。快借一坨头，不由得就让云哥想起自己送外卖撞车、送快递丢件的青葱岁月了。白金回廊这些角色吧，磕碜归磕碜，也有好看的。如龙的美术建模呢，多少跟米哈游学学。云哥的第一个角色呢是冰女耶夫娜，每次一看她滑冰啊，云哥原地就是个心花怒放。虽然其他视频呢都说她不厉害。那我也打得挺开心的，主要是内测阶段的数值呢，跟正式服的也不一样，所以还是推荐大伙儿自己多多尝试探索。反正是个游戏，输了也没惩罚。游戏好不好，云哥说破大天去，也还是得大伙儿自己玩一玩，体会其中的奥妙。整体来说，在当下手游市场竞争激烈的情况下呢，卓龙推出的《白金回廊》以其独特的玩法、磕碜的角色建模、墨迹的新手教程，以及还算不错的剧情制作，打开了云哥的芳心。我非常推荐我的老粉闲暇时刻尝试一下。今晚八点，我在白金科技等你，系兄弟就来砍我。只需体验二十小时，你就会跟我一样爱向结款游戏。<笑>好了好了，不闹了啊！大家有想讨论的呢，欢迎来直播间唠嗑。先说这么多，麻烦大家点赞。我是云哥，咱们下期再见。